ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ലേബർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാല് പാർട്ടിൻ്റെയും വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്ലാനിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസെൻറ്റീവിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്ലാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അഥവാ ഹാൾസ് പ്രീമിയം പ്ലാൻ ഹാൾസ് വെയർ പ്ലാൻ റോവൻ പ്രീമിയം പ്ലാൻ ടൈലർ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് ആൻഡ് മെറിക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പീസ് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്ലാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്ലാനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആറാമത്തെ ഇൻസെൻറ്റീവ് പ്ലാനാണ് ഗാണ്ട് ടാസ്ക് ആൻഡ് ബോണസ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗാണ്ട് ടാസ്ക് ആൻഡ് ബോണസ് പ്ലാനിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ടൈം ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഈ സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമോ ഫിക്സ് ചെയ്യും വർക്കേഴ്സ് ആർ റിക്യൂർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാസ്ക് വിത്തിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ വേണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ വർക്കർ ഫെയിൽ ടു അറ്റൈൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി ഗിവൺ ടൈം വേജ് എന്താണ് കൊടുക്കുക ടൈം വേജ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടൈം വേജ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് വർക്കർ അറ്റൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹി വിൽ ബി പെയ്ഡ് ദ ടൈം വേജ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം വേജ് ആസ് എ ബോണസ് ഇനി ഒരു വർക്കർ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വർക്കറിന് എത്രയാണ് വേജ് കിട്ടുക എത്ര ടൈമാണോ വർക്ക് ചെയ്തത് അതിന് ടൈം വേജിൽ വേജ് കിട്ടുകയും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വേജിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് എ വർക്കർ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ടാസ്ക് ലെസ് ദാൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ബി പെയ്ഡ് അറ്റ് ഹൈ പീസ് റേറ്റ് ഹൈ പീസ് റേറ്റിൽ നിന്നിട്ടും വേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് കേസിൽ ടൈം വേജിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടൈം വേജ് കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ടൈം വേജും പ്ലസ് ടൈം വേജിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസായിട്ടും കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പീസ് റേറ്റിൽ വേജ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ആണ് എമേഴ്സൺ എഫിഷ്യൻസി പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കുക എന്താണ് എമേഴ്സൺ എഫിഷ്യൻസി പ്ലാൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് പ്ലാൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ടൈം ഫോർ എ ടാസ്ക് ഓർ ജോബ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം വന്നു ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ടൈം വർക്കേഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് മെഷേഡ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇഫ് എ വർക്കേഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ബിലോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനത്
സിക്സ് സെവൻ്റെ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം വേജ് ആണ് കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻ്റ് സിക്സ് സെവൻ്റെയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം വേജും കിട്ടും പ്ലസ് ടൈം വേജിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസ് ആയിട്ടും കിട്ടും എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്രയാണോ എഫിഷ്യൻസി പോയത് അതിൻ്റെ ഓരോ പെർസെൻറ്റേജിനും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളുടെ എഫിഷ്യൻസി നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് വരെ ഉള്ളതിന് ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസ് കിട്ടും പ്ലസ് കൂടാതെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിലേക്ക് എത്ര ശതമാനം പോയത് പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജും കൂടി എക്സ്ട്രാ അഡീഷണലായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എമേഴ്സൺ എഫിഷ്യൻസി പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള ബോണസ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് തന്നത് എങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടും ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടും തന്നു അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്താണ് ഇരുപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ടൈമിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമാണ് തന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ എഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ടൈം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആണോ തന്നത് നോക്കുക അങ്ങനെ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം എഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും തെറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ടൈമിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ടൈം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏർണിങ്സ് അണ്ടർ എമേഴ്സ് ഇൻ എഫിഷ്യൻസി പ്ലാന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം മാത്രമുണ്ട് സിക്സ്റ്റി അവേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് എടുത്ത സമയം അൻപത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്ത് തീർത്തു ഹവേളി റേറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമാണ് തന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൻ്റെ തന്നു ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എമേഴ്സ് ഇൻ എഫിഷ്യൻസി പ്ലാൻ പ്രകാരം എഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ടൈം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ തെറ്റരുത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോറി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലായത് കൊണ്ട് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസ് കിട്ടും ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്ര ശതമാനം പോയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം പോയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ശതമാനം കൂടുമ്പോൾ അതിനെ വെച്ച് ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസും കിട്ടും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിലേക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം പോയത് കൊണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ബോണസ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അൻപത് മണിക്കൂറാണ് ജോലി ചെയ്തത് അൻപത് മണിക്കൂറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൂറ് രൂപ കിട്ടി പോരാത്തതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി വരെ ബോണസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ പെർസെൻറ്റേജിനും ഓരോ ശതമാനം വെച്ച് ബോണസും കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിലേക്ക് എത്രയുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസും കിട്ടും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറാണ് വേജ് അല്ലേ അമ്പത് മണിക്കൂറാണ് ജോലി ചെയ്തത് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് വേജ് കിട്ടിയത് വേജിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ഫോർട്ടി ആണ് ബോണസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി വൺ ഫോർട്ടി കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എമേഷ് എമേഴ്സൺ എഫിഷ്യൻസി പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള പ്രോബ്ലം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബെഡോക്സ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡോക്സ് പോയിൻ്റ് സ്കീം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് തിയറി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫോർ എ ജോബ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് മോഷൻ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ
ഒരു ബി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂറിൽ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ബീസ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ബീസ് അണ്ടർ ബെഡോക്സ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ എത്ര ബീസ് ഉണ്ടാകും അറുന്നൂറ് ബീസ് ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് അറുന്നൂറ് ബി കിട്ടിയെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ എ വർക്കർ വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഓൺലി അറ്റ് ടൈം വേജ് ഇഫ് ഹി കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് വിത്തിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം വേജ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഓൺലി ടൈം വേജ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈം വേജ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബോണസും കിട്ടില്ല ഇഫ് ദ എഫിഷ്യൻസി എക്സീഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹി വിൽ ഗിവൺ എ ബോണസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം സേവ് ഡേ എംപ്ലോയിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോണസ് ആയിട്ട് ടൈം സേവ് ചെയ്തതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും എത്രയാണോ ടൈം സേവ് ചെയ്തതിൻ്റെ വേജ് അതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ഫോർ മാൻ അപ്പോൾ ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എംപ്ലോയീസിനാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആർക്ക് കിട്ടും ഫോർ മാന് കിട്ടും ദസ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ടൈം സേവ് ഇസ് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ വർക്കർ ആൻഡ് ഫോർ മാൻ ഇൻ ദി റേഷ്യോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വർക്കറും ഫോർ മാനും ആ ബോണസ് ഷെയർ ചെയ്യും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെഡോക്സ് പോയിൻ്റ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹെയിൻസ് പ്ലാൻ ആണ് ഹെയിൻസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പ്ലാൻ ഈസ് സിമിലർ ടു ബെഡോക്സ് പ്ലാൻ ബെഡോക്സ് പ്ലാൻ പോലെ തന്നെയാണ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാൻ മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാൻ മിനിറ്റ്സ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെയിൻസ് ദ വർക്കർ ഗെറ്റ് എ ടൈം വേജ് ഫോർ ദി ഹവർ ആക്ച്വലി വർക്ക്ഡ് വർക്കേഴ്സിന് എത്രയാണോ അവർ ജോലി ചെയ്ത സമയം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് വേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനേക്കാൾ കുറവ് സമയത്തിനുള്ളിൽ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഹി ഗെറ്റ്സ് എ ബോണസ് ഫോർ ടൈം സേവ് ടൈം സേവ് ചെയ്തതിന് എന്ത് കിട്ടും ബോണസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് നാച്ചുറൽ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടൈം സേവ് ഡി ഈസ് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ മാൻ ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ആ ടൈം സേവ് ടൈം സേവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഫോർ മാനും അതേപോലെ വർക്കേഴ്സും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന് ഫൈവും ആൻഡ് ഫോർ മാനും വണ്ണും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ വർക്കേഴ്സിനും ഫോർ മാനും കൊടുക്കും ഇനി ഇഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് നോൺ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് നാച്ചുറൽ നോൺ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഒരു വർക്ക് ചെയ്തത് വീണ്ടും ആ വർക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ടൈം സേവ്ഡ് ടൈം സേവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കേഴ്സ് എംപ്ലോയർ ആൻഡ് ഫോർ മാൻ ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്കർ എംപ്ലോയർ ഫോർ മാൻ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെയിൻസ് പ്ലാൻ ഹെയിൻസ് പ്ലാനിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഏത് ആക്സിലറേറ്റഡ് പ്രീമിയം പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിങ് സ്കെയിൽ ബോണസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാൻ പ്രകാരം എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ടൈം ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമോ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ദ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് കംപെയർഡ് വിത്ത് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിട്ട് ആക്ച്വൽ ടൈമും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വ
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ബോണസ് പ്ലാനാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ചെറിയ ചെറിയ ടേംസുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട അതോടുകൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ